j'aime, comment on appelle, les... Ce qui est intéressant dans la vie, c'est qu'il y a toujours des changements. Dans la vie, les gens, quand il y a une situation qui est inattendue, on fait avec ce qu'il y a. On ne fait pas les choses comme on faisait d'habitude. On regarde autour de nous, on dit, Seigneur, on va faire comme aujourd'hui. So today we are going to do something different. Usually when my partner is not there, I will preach in English, but today I will still preach in French. Somebody has to translate in English. So my sister, come, come. The Lord will announce you today. And you will be able to see exactly what I'm saying. Don't be afraid. Things will be well for you. Have, have the mic. Before we start, pray for her. <laughs> Let's pray for her. You say, Father, really, you are going to anoint your daughter today. Father, let your spirit be upon her. Let your grace be upon her that, my Lord and my God, she will not just say word, my Lord, indeed, she will minister to people with power. That, my Lord, has people hear of their voice, my, uh, her voice, Father, there will be a change into their life. They will receive a revelation into their spirit in the name of Jesus. We thank you, my Lord and my God, for the blessing that it is for this family. We believe, my Lord and my God, that you're going to do great things through her. Today will be the beginning of greater things in their life. As, we are, as she's stepping out, my Lord, like Peter step out of the boat. She will start walking on the supernatural from today in the name of Jesus. Not everything that has been taken off for her, she will walk upon them in the name of Jesus with ease. In Jesus' name we pray it. Amen. Hallelujah. Yes. That is good. So I'm going back in French. Hallelujah. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Is it okay? Let me see. Ah, you know. We welcome you to the house of the Lord. Alléluia. Donc aujourd'hui on va continuer en fait ce qu'on a commencé la semaine dernière. Today we're going to continue what we started last week. Et la semaine dernière en fait on a commencé à parler des dons spirituels. Last week we started talking about spiritual gifts. Et euh, on a mis l'emphase sur une chose. We put emphasis on one thing. On s'est dit que la meilleure façon de voir les dons spirituels se manifester au travers de nous. The best way of seeing spiritual gifts is manifested through us. Et c'est de manifester l'amour du Seigneur. And it's to manifest the love of God. Si notre désir est effectivement de manifester l'amour du Seigneur. If the desire, if our desire is to manifest God's love. Alors nous verrons les dons de l'esprit se manifester. We will see the the gifts of the spiritual gifts manifest in us. Si effectivement notre désir c'est de répondre aux besoins des autres. If our our desire if our desire is to see the is sorry. to respond to the need of the other people no really. if our desire is to respond to the need of the other people you en vous verrez la gloire du seigneur se you manifester you see the glory of the, the lord dieu est bon envers nous god is good towards us notre désir on l'a vu la semaine dernière our desire we saw last week naturellement Naturally, c'est de simplement, c'est de recevoir. Is to receive. En général, nous sommes toujours dans une position où on veut recevoir des autres. Generally, we are always in the position of receiving from others. Qui n'aimerait pas recevoir 5 millions aujourd'hui? Who wouldn't want to receive 5 million today? Mais qui veut donner 5 millions? Who wants to give 5 million? Et c'est là l'état d'esprit dans lequel nous devons être. And that's in the in the kind of spirit we should be. Nous voulons être le, le genre de personnes qui veulent donner. We should be the kind of people that want to give. Et pas simplement recevoir. And not only just receiving. Car il y a une grande joie que de pouvoir donner. There's always a great joy to give. Que simplement de recevoir. Than to only receive. Je pense que on a tous reçu gratuitement. I think we've all received freely. C'est une raison pour nous de redonner gratuitement. And it's also a reason for us to give freely. Et Dieu nous a donné gratuitement and God has given us freely sa propre personne. His own person. C'est à nous de redonner cette personne aux autres. And it's for us to give that same person to others. C'est à nous de manifester l'amour que ce Jésus nous a manifesté aux autres. It's for us to manifest the love of uh, God that was given through Jesus. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on a regardé les livres de 1 Corinthiens chapitre 12. And that's why we looked at 1 Corinthians chapter 12. Et on a regardé quelques versets dans ce chapitre là. And some verses through that. Uh, avant de continuer. 
Before we continue, je veux aussi clarifier une autre chose. I'd like to clarify something. Quand on parle de dons spirituels, when we talk of spiritual gifts, il peut y avoir des confusions quand on lit 1 Corinthiens chapitre 12. There can be confusion when we read 1 Corinthians 12. Romains chapitre 12. Romans chapter 12. Ou Ephésiens chapitre 4. Or Ephesians chapter 4. Ça, ce sont les endroits en fait où on parle des dons spirituels. Those are the chapters that they talk about spiritual Mais gifts. vous allez voir effectivement que ils ajoutent des mentions comme étant apôtre, évangéliste, pasteur. And you will see the precise about apostles, evangelists, and Pastor. prophets, pastors. Vous allez voir qu'on fait mention de ce genre de personnes là. They do mention those people in there. Ces personnes sont effectivement des dons. Those people are effectively gifts as well. Mais ce sont des dons pour l'Église. And they're gifts for the church. Ce ne sont pas. On, quand on parle de ces dons, on ne parle pas de dons spirituels, c'est-à-dire que on ne parle pas d'eux de, en tant qu'esprit. When they talk about those gifts, they talk. They don't talk about them as spiritual gifts. Ce sont des dons du ministère pour le corps de Christ. They are gifts for the body of Christ. Parce que Dieu a appelé certains comme étant apôtres. God calls some people apostles. Vous allez voir l'apôtre tous les jours. You would see apostles every day. Mais tu ne verras pas le don de prophétie se manifester tous les jours dans ta vie. You will not see the gift of prophecy manifesting in your lives every day. Ça, ce sont des ministères que le Seigneur a donné pour l'édification de l'Église. Those are ministries that the Lord gave for the edification of the church. Ça, ce sont des dons vraiment du ministère. C'est un don que le Seigneur a fait pour l'Église et en tout temps. That is a gift that the Lord gave for the church every time. Mais les dons spirituels. But spiritual gifts. Ils sont disponibles en tout temps. They are dis- they are available all the time. Mais ils ne se manifestent pas en tout temps. But they are not manifested all the time. Tu ne peux pas décider que tu veux avoir le don de prophétie là maintenant. You cannot decide that you want this, the gift of prophecy Mais right celui now. Celui qui est apôtre, il sera apôtre devant toi en tout temps. But who, someone who is an apostle is an apostle all the time. Je voulais simplement faire qu'on fasse la distinction entre les deux. I just wanted to emphasize on the difference between the two. Pour que les gens n'aient pas de confusion quand ils regardent les écritures. That there is no confusion when people look at the scripture. Et la deuxième chose que je voudrais aussi ajouter. And the second thing I'd like to add. C'est quand on parle en fait d'être quand on dit que quelqu'un est né de nouveau. When when someone says they're born again. Parce qu'on a parlé de ce que ces dons ce sont les dons du Saint Esprit. We spoke about these gifts as gifts of the Spirit. Et si ce sont les dons du Saint Esprit. And if they're gifts of the Spirit. Il n'y a que l'Esprit qui peut manifester ces dons là. And it, it can only be the Spirit that can manifest. Et, et la seule façon pour l'esprit de manifester ces dons And the only way the spirit can ma- can manifest these gifts C'est si l'esprit vient à l'intérieur de nous uh, That's if the spirit comes in in us En d'autres termes si nous avons accepté que Jésus est notre Seigneur et Sauveur In other words if we have accepted that Jesus is our Lord and Savior Dès le moment où on a accepté que Jésus est notre Seigneur et Sauveur The minute that we have accepted Jesus as our Lord and Savior L'esprit de l'Éternel vient vivre à l'intérieur de nous The spirit of the Lord lives in us Naturellement Naturally Je suis sûr que les gens sont en train d'hésiter est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai I'm sure people are hesitant is it true is it not true On va regarder un petit passage juste pour nous assurer que nous sommes tous la même longueur d'onde We're going to focus on a little passage just to make sure Acte chapitre euh, Acte chapitre 9 Acts chapter 9 Acte chapitre 9 Et euh, en fait, Acte chapitre 9, si vous le savez, c'est la partie où Paul se rend à Damas. Acts chapter 9 is the part where Paul goes out to Damascus. Et parce qu'il allait à Damas en fait pour pouvoir continuer à, pour aller tuer en fait tous ceux qui étaient de la nouvelle doctrine. And he was going to Damascus to kill all those who are, who are of new faith. Et euh, pendant qu'il était en chemin, while he was on his way, Il a rencontré le Seigneur Jésus. He met Christ. Et quand il a rencontré le Seigneur Jésus, and when he met Christ, il y a eu un changement dans sa vie. He had a great change in his life. Je voudrais lire à partir euh, du verset 10. I'd like to read from verse 10. Donc ce sera en anglais à l'écran à partir du verset 10. Et on dit, oh, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, 
va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars. Car il prit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux classificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qui doit souffrir pour mon nom. » Anania sortit et lorsqu'il fut arrivé, et c'est ça qui est important, on va focuser sur ce verset 17. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recuves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. » J'ai une question pour vous. I have a question, for you all. question qui est très simple. A very easy question. Pourquoi Ananias a-t-il appelé Saul, mon frère Why did Ananias call Saul my brother? Pourquoi l'a-t-il appelé, l'a-t-il appelé mon frère? Why did he call him my brother? La seule raison pour laquelle il est son frère. The only reason is his brother. La Bible dit que l'esprit de l'Éternel the Bible says the spirit of the Lord convainc à mon esprit, témoigne à mon esprit, témoigne, testifie testifies in my spirit que je suis l'enfant de Dieu. That I'm a child of God. Mais l'esprit de l'Éternel But the spirit of the Lord. me permet de savoir qui sont les autres enfants de Dieu aussi. Who are, who are children of God. C'est pour ça qu'il peut lui dire mon frère. That's why he could say my brother. Il est en train de dire, hein, il a de, c'est-à-dire là où Saül était déjà là, Where Saul was, il avait déjà rencontré le Seigneur. He had already met the Lord. Il était déjà né de nouveau. He was already born again. Il était déjà né de nouveau. He was already born again. Il n'avait pas besoin que quelqu'un prie pour lui pour qu'il devienne né de nouveau. He didn't need someone to pray for him to become la Bible born dit qu'il avait même déjà eu la vision avant. He had, the Bible says he had already had the vision que quelqu'un before. allait venir prier pour lui. That someone will come and pray for him. Quelqu'un qui a déjà rencontré le Seigneur. Someone that has already met the quelqu'un Lord. qui a déjà dit au Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse Someone who has already met the Lord and said, what do you want me to do Quelqu'un qui a dit au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, là, ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Someone who says to the Lord, whatever you want me to do, I'll do. Celui-là that... est fils du Seigneur. That one is the, ch- the son of the Lord. Et Saul à ce moment-là And Saul at that moment était déjà né de nouveau. Was already born again. Mais Ananias est quand même parti prier pour lui. But Ananias still went to pray for him. Pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. That he should receive the Holy Spirit. Alors on doit se poser la question. We have to ask ourselves. N'avait-il pas le Saint-Esprit en lui avant? Did he not have the Holy Spirit before? Et on a quand même prié pour lui après pour qu'il reçoive encore le Saint-Esprit. They, are, they still prayed for him after for that, that he should receive the Holy Spirit. Si vous regardez même, on peut regarder, il y a plein de versets comme ça. On peut même aller à Actes des Apôtres chapitre 10. We can also go to Acts of the Apostles chapter, chapter, 10, chapter 10. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. You notice something? On dit là c'était les, c'est, c'est, ça c'était um, les, les apôtres Pierre et, et les autres. It was apostles Peter and others. Ils se sont rendu compte que ils ont partagé la parole. They realized that they shared the word of the Lord. Et la Bible dit l'esprit de l'Éternel est tombé sur ceux qui étaient avec eux. And the Bible says the spirit of the Lord fell upon others who were with them. Ils allaient là-bas ils leur ont demandé une chose. Sorry. Est-ce, est-ce que vous avez déjà reçu le Saint Esprit? They went there asking, have, they, have you received the spirit of the Lord? Ils disent non, nous on a seulement reçu le baptême de Jean. They said no, we had only received the baptism of John the Baptist. Donc, en d'autres termes, ils ont déjà renié qui ils étaient avant. Et maintenant, ils ont déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, on va suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Okay, again. Ils ont dit, ils ont renié qui ils étaient avant. They re, they rejected who they were before. Et ils ont décidé qu'à partir d'aujourd'hui, ils suivraient le Seigneur Jésus. And decided that from today, I'll follow Christ Jesus. Malgré cela, malgré cela, okay. Despite that, l'Esprit de l'Esprit, ils n'avaient pas encore été baptisés du Saint-Esprit. They hadn't yet been baptized with the Holy Spirit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être baptisé du Saint-Esprit? What does it mean to be baptized with the Holy Parce qu'on peut penser We can always think que la raison pour laquelle ils avaient besoin d'être baptisés du Saint-Esprit the reason that they were baptized with the Holy Spirit c'est pour pouvoir commencer à manifester les, euh, les dons du Saint-Esprit. Is to manifest the spirit, uh, the gifts of the spirit. Ce qui n'est pas vrai. Which is not true. Parce que dès que l'Esprit de l'Éternel vient en toi 
dès que l'esprit de l'Éternel vient à toi, of the Lord comes upon you, il a l'opportunité de manifester le don qu'il veut au moment où il veut le manifester. He has the right to manifest whatever spirit he wants in you. Pourquoi insiste son pour on dit quand on dit baptême du Saint Esprit? Why do we ex, why do we sorry why emphasize? Why do we emphasize on the baptism of the Holy Spirit? Pour la simple et bonne raison que for the good reason that quand on est baptisé du Saint Esprit, when we are baptized with the Holy Spirit, en fait Spirit, la Bible c'est en anglais c'est bien dit. In English is well said. On dit c'est c'est bien c'est en fait c'est dit on est rempli du Saint Esprit une fois de plus. We're refilled with the Holy Spirit. En fait c'est comme si on est contrôlé par le Saint Esprit. We're controlled by the Holy Spirit. Notre le Saint Esprit prend le contrôle de notre vie. The Holy Spirit takes the full control of your life. On doit désirer tous les jours. We have to desire every day. Être contrôlé par le Saint Esprit. To be controlled by the Holy Spirit. On a vu la semaine dernière. We saw last week. Le quelqu'un qui est voleur peut manifester les dons du Saint Esprit. A thief can manifest the Holy Spirit. L'esprit de l'Éternel est en lui. The spirit of the Lord is in him. Mais il n'est pas contrôlé par le Saint Esprit. But he's not controlled by the Holy Spirit. Il fait encore les choses qu'il veut, comme son ancienne nature prend encore le dessus. He does what he wants, for his natural nature takes upon him. Quand le Saint Esprit prend le contrôle de ta personne. When the Holy Spirit takes control of someone. Tu es une personne complètement différente. You are a completely different person. Je ne sais pas. Si dans votre vie passée, I don't know if in your past life, vous avez déjà eu l'opportunité de boire un peu d'alcool. If you've had the opportunity of drinking alcohol. Je préfère dire votre vie passée, je ne sais pas si c'est encore le cas. <rire> je préfère dire ta vie passée, je ne sais pas si c'est encore le cas. I prefer <rire> I prefer to say in your past life because I don't know if it's still the case. <rire> si tu si tu laisses le, si tu prends l'alcool et tu laisses l'alcool te contrôler. If you drink alcohol and you let and you let it control you. Oh mon frère ma sœur. Oh my brothers and sisters. Ce qui va sortir de là. What will happen to you? Quand l'alcool prend le contrôle de quelqu'un. When alcohol takes control of il you. Il fait des choses que tu ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait faire. It does things that you can't believe. Vous, est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez vu quelqu'un qui est contrôlé par l'esprit de pas par je dis par par un quand on dit en anglais les spiritueux. <laughs> Oh, Seigneur Jésus. Have you ever seen someone being fully controlled by the spirit? Vraiment, quand tu vois les gens être contrôlés par l'alcool. If you see someone being fully controlled by alcohol. Ils font des choses que tu peux pas imaginer qu'ils pouvaient faire. You will not believe what they do. Si on laisse l'esprit de l'Éternel nous contrôler. If you let the spirit of the Lord control you. On va aussi faire ce que l'esprit de l'Éternel voudrait qu'on fasse en tout temps. We would all it will let the spirit take, do what it wants to do all the time. Et c'est là où en fait vient la différence. And that's where the difference comes. Et c'est là le désir pour nous d'être remplis du Saint Esprit en tout temps. And that's the desire to be filled with the Holy Spirit all the time. Parce qu'en fait, ce qui se passe c'est que quand tu es contrôlé par l'alcool, what happens is when you're controlled by alcohol, c'est que l'alcool a une puissance en fait sur toi. Alcohol has a, alcohol has a powerful effect on you. En fait, ce qui se passe c'est que c'est que l'alcool a un, un um, a des bénéfices. Alcohol has benefits. Parce qu'elle nous permet de savoir quel est vraiment l'état de ton cœur. It gives us the opportunity to know the actual state of your heart. Parce que si jamais tu commences à boire et quand vous avez remarqué que ceux qui boivent beaucoup disent la vérité. <laughs> Have you ever realized that those who drink a lot speak the truth? Je suis allé dans un mariage. I went to a wedding. Et celui qui venait de se marier, il a dit qu'il n'a pas préparé de discours. The person who got married said he hadn't um done a speech i hadn't written a speech sorry et sa femme comme par enchantement elle est anglophone and by case the wife was in, uh, anglophone toute l'audience parle anglais the whole crowd spoke english on est que ses propres amis à ce moment parlent le français the only few people who spoke french et les membres de sa famille and the members of the family mais il a fallu que non seulement ils nous disent que il n'a pas préparé le discours He had said he hadn't prepared the speech. En plus de ça, il a fallu en plus qu'il fasse son discours en anglais. He had to do his speech in English. Il voulait que tout le monde entende. He wanted to do it in English so that everybody would understand. Il y avait son cousin qui est venu de France. He had his cousin who came from France. Il a commencé à parler, ça a commencé à bien aller. He started speaking and it went well. Et plus il parlait. And the more he spoke, plus une certaine vérité commençait à sortir. The more the truth that came out. Il a dit à un de ses cousins. And he told one of his cousins. Celui qui est venu de France. Who came from France? Toi on sait comment tu es. Sorry? Toi on sait comment tu es. You we know how who you are. On sait que 
tu n'aimes pas donner l'argent aux gens. We know that you don't like giving money to people. Tu, tu es toujours en train de garder l'argent dans ta poche. You're always keeping money in your pocket. Tu as l'argent mais tu ne veux aider personne. You have money but you don't want to help people. Le monsieur était fâché. The guy was very angry. Même moi j'étais embarrassé. Even my, I was embarrassed. Mais quand on est sorti, when we left, when we dans went les out, frères de notre ami là, ils sont allés parler au monsieur parce que bon, c'était quand même le l'oncle ou le cousin. The brother of our friends went to talk to the cousin. Mais quand ils lui ont parlé, when they spoke to him, ils l'ont un peu calmé. They calmed him down. Mais eux-mêmes ils lui ont dit. But he, tu sais comment tu es. They told him that you know how you are. <laughs> c'est dit, vraiment, même s'ils l'ont calmé. Even though they calmed him down. Ils lui ont dit, toi-même tu sais que c'est, c'est la vérité ce qu'il a dit. They still told him it's the truth of what he said. On s'excuse simplement pour le fait qu'il ait dit ça en public. We only ask for excuses because he said it in public. Mais ce qu'il a dit c'est vrai. But what he said was true. Quand quelqu'un est contrôlé par l'alcool. When somebody is controlled by alcohol. Tu ne veux pas être à côté de la personne. Sorry. Tu ne veux pas être à côté de la personne. You don't want to be next to the person. Tous les secrets que tu lui as dit vont sortir. All the secrets come out. Ils vont tous sortir. They all come out. Ils vont se, ils, parce que en fait, il est à l'aise. He is very at ease. Et c'est exactement ce qui s'est imaginé maintenant quand vous voyez quelqu'un qui boit qui est, qui est sous le contrôle de l'alcool. It's exactly when you see someone who's in the control of Imagine alcohol. Imagine maintenant que vous voyez cette même personne être contrôlée par l'esprit de l'Éternel. Imagine that same person being in full control by the Holy Spirit. Tout ce que le Seigneur veut faire sortir de bon en toi. All what the Lord wants for, 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 to come to bring out of you. Il va le manifester. He will manifest it. Et tout le monde va glorifier le nom de l'Éternel à cause de toi. And everybody will glorify the, the, the Lord for you. Si simplement on veut être contrôlé par l'Esprit de l'Éternel. If only we could be controlled by the Holy Spirit. C'est pour ça en fait que ils insistaient. Jésus leur a dit. Jésus leur a dit une chose. Jesus said. Allez attendre que je vous envoie le Consolateur. Go and wait so that I'll send you the Comforter. Parce que quand il va venir. Because when he will come, c'est lui qui témoignera de ma vérité. It will be him that will testify my truth. Et cette vérité, c'est que Christ en nous. And that truth is Christ in us. L'espérance de la gloire. Is l'espérance, the hope of glory. Is the hope of glory. Si Christ vit à l'intérieur de toi, if Christ lives inside les you, les choses que tu vas manifester sur cette terre, the things that you manifest on this earth, seront au-delà de tes propres espérances. It will be beyond expectations. Est-ce que vous imaginez? Can you imagine? Christ prendre le contrôle de votre vie. Christ taking the full control of your life. Le Seigneur veut que nous soyons remplis de son esprit. The Lord wants us to be filled with his spirit. Il y a une chose qui se passe quand on est rempli qui arrive fort souvent quand on est rempli du Saint-Esprit. There's something that happens so that, uh, often when you're filled with the Holy Spirit. C'est qu'on a remarqué It's what we we take we we, take, notice. we notice. On a remarqué cela, c'est que quand les gens sont remplis du Saint Esprit, when people are filled with the Holy Spirit, naturellement ils commencent à parler dans une autre langue. Naturally, they start speaking in tongues. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. It doesn't mean it's obligatory. On a remarqué que ça arrive plus souvent qu'autrement. We have we have remarked that it happens more often. Le jour de la Pentecôte. The day of Pentecost. Acte des Apôtres chapitre 2. Acts of the Apostles chapter 2. La Bible dit que ils étaient dans un lieu, ils étaient en train de prier. The Bible says they were in an area praying. Et il y a subitement eu le bruit d'un vent. There was a, a noise from the wind. Et subitement, il y a eu des langues de feu qui sont descendues sur chaque disciple. And tongues of fire. Tongues of fire were placed on upon the apostles or the ils ont disciples. commencé à parler dans une langue qui était différente. And they all spoke in different languages. Je sais que c'est un passage très délicat. It's a very delicate passage. Parce que plusieurs personnes vont regarder le passage. Because a lot of people will look at the passage. Et ils vont se dire And will say Ils vont dire mais je ne suis pas sûr qu'ils parlaient dans une autre langue. They will say I'm not sure they were speaking in a different dialect Parce que la Bible language. dit And the Bible says qu'il y avait des gens qui étaient là. There were people around qui, veut, qui étaient des juifs who were Jews mais qui venaient de différentes autres nations. From different nations. Et que ces personnes là, ces juifs là, and those Jews, ils les entendent, ils entendaient les disciples. They could understand the disciples louer le Seigneur dans leur propre langue. Praising God in their own language. Donc quand les gens voient ça, when people see that, ils comprennent que they understand Parler en langue, speaking in tongues, c'est parler une langue qui est étrangère. 
is speaking a language a different languages. Donc parler une langue par exemple je peux en français, anglais, espagnol ce que vous voulez. French, English, Spanish, whatever one you want. Mais moi j'ai une bonne nouvelle pour vous. I have good news for you. Indépendamment de ce qui s'est passé ce jour-là. Independently of what happened on that day. C'est le Saint-Esprit qui a permis que cela se passe. It's the Holy Spirit that made all this to Je veux qu'on lise un passage parce que je ne veux pas simplement que les gens aient l'impression que je sors ça de ma tête. I want us to read a passage. I don't want people to think I'm just bringing it up from my head. Bon, là, il ne veut plus passer euh, Acte des Apôtres chapitre 2 euh Acts of the Apostles, chapter 2. On va lire à partir du verset 6. We'll start reading from verse 6. Acts des Apostles, chapitre 2, à partir du verset 6. Donc, je vais le lire en français encore. Ça dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accrut et elle fut confondue parce que chacun les entendait, c'est ce que je viens de dire, parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns des autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Alors, je me suis posé une question. I asked myself a question. Vous avez un groupe de personnes qui est en train de, qui est en train de parler et de louer le Seigneur. We have a group of people praying and worshiping God. Le miracle ici, the miracle here, c'est que eux, ils les entendaient parler dans leur propre langue. They could understand them speak in their own dialect. Moi j'aimerais language. savoir. I want to know. On est qu'ils étaient 120. Hein? There were 120. Imaginez-vous tous en train de parler. Imagine all of us talking. Chacun d'entre vous a sa langue maternelle. We all have our different dialects. Vous tous vous louez votre Seigneur, personne ne comprend ce que vous êtes en train de dire. All of us are worshiping God. Moi je suis occupé à lui dire ça dans ma langue maternelle, toi tu es occupé à lui dire ça dans ta langue maternelle. I am worshiping in my language, you're worshiping your language. Nous tous Ensemble, en un groupe, on est en train de louer le Seigneur. All of us together, we're all worshiping the Lord. Maintenant, il y a quelqu'un qui est à l'extérieur du groupe. And now there's somebody at the exterior of the group. Comment est-ce que cette personne fait pour savoir que la personne qui est au milieu de tous ces 120 là? How does that person know the person in the middle among the 120 people? Parce que c'est un groupe de personnes. It's a group of people. Comment est-ce qu'il fait pour savoir que celui, ce que la personne qui est au milieu l'a dit, lui, c'est il parle exactement dans sa langue maternelle? How does he get to know that the, what the person in the middle of the group is saying is in his native tongue? Je ne sais pas si vous imaginez, vous, 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 vous visualisez exactement ce qui s'est passé. I don't know, know if you're visualizing exactly what happened. Tu as 120 personnes. You have 120 people. Et une des 120 personnes là. And one of the persons in the group. Il est en train de parler chinois, He's speaking Chinese. Mais autour de la personne qui parle chinois. And around the person speaking Chinese. Il y a une qui parle l'espagnol. There's someone speaking Spanish. L'autre l'allemand. The other German. L'autre le grec. Greek. Tout ce que vous pouvez imaginer. All what you can think l'autre of. L'autre le russe. Others Russian. Sans compter tous les dialectes qu'il y a en Afrique. <laughs> With counting all the dialects in Africa. Et toutes ces personnes sont là en train de parler dans leur langue maternelle. And all those people worshiping in their mother tongue. Mais moi tongue, qui suis à l'extérieur. Me who is at the outside of it. Elle aussi qui est à l'extérieur. I who am outside of it Quand as well. Quand on entend tout le groupe parler. When we all hear the whole group speaking. Moi je n'entends que la personne qui parle le français. I only hear, uh, understand the person speaking parce French. Parce que moi je parle français. Because I speak Et French. Et elle n'entend que la personne qui parle anglais parce qu'elle parle anglais. And me who speaks English understands the person speaking English. Là, j'ai compris. There I understood. Ça, c'est encore un autre miracle du Saint-Esprit. That is a miracle of the Holy Spirit. Il parlait dans une langue qui était inconnue. There was, he was speaking in a dialect that was not understood. Tout ce qu'on sait, All we know, c'est que le Saint-Esprit a réussi à emmener le décodeur dans l'esprit des personnes qui entendaient. That all we know is that the Holy Spirit was able to translate for the people who were there to listen. Et chacun pouvait le comprendre dans sa propre langue. And everybody was able to understand in their proper dialect. Et juste pour vous rappeler, and just to remind you guys, pour nous assurer que la langue qui parlait ce n'était pas effectivement le français et l'anglais. Just to remind you guys that the language they were speaking was not French and English. C'est que ceux qui sont juifs de l'endroit, those who were Jewish from that area, quand ils les ont entendus parler, when they heard them speaking, ils se sont demandé, ils se sont dit ces gens ils sont sous. I, they asked, where are these people from? Non, ils ont dit ces gens ils sont sous. Oh, sorry, these people are drunk. Et quand Pierre a commencé à parler, when Peter started speaking, il leur a dit comment peut-on être sous à 9h du matin? How can we be drunk at 9 a.m.? 
C'est juste pour vous dire qu'il parlait dans une autre langue. It was, they're speaking in another language. Mais le Saint-Esprit a réussi à prendre cette langue-là et à transformer ce qu'ils étaient en train de dire. And the Holy Spirit was able to take what they were saying and transform it. Il y a un avantage à vouloir parler, à désirer d'être rempli du Saint-Esprit. There's an advantage to be to be filled with the Holy Spirit. Il y a un avantage à vouloir être contrôlé par le Saint-Esprit. There's an advantage to be controlled by the Holy Spirit. Quand tu es contrôlé par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit veut commencer à parler au travers de toi. Once you're controlled by the Holy Spirit, the Holy Spirit wants to uh, speak through you. Et quand il va vouloir parler au travers de toi. Once he wants to speak through you. 1 Corinthiens chapitre 14 dit quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 14 says, Il dit si tu lui permets de parler au travers de toi. If you allow him speak through you. Si tu lui permets de manifester ces langues là qui sont inconnues au travers de toi. If you allow him manifest the languages that are not known to others through il dit, you. Il y a deux choses qui se passent. Two things will happen. Première des choses, tu parles directement à Dieu. First thing, you'll be speaking directly with the Lord. Parce que Vraiment, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas seulement le temps de regarder tout ça. It's because today we don't have the ample time to go through this. Si vous avez le temps de regarder Romains chapitre 8. If you have the time to look at Romans chapter 8. Vous allez vous rendre compte d'une chose. You would realize one thing. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel. The Bible says the Holy Spirit. A il a l'habilité en fait de faire ressortir quels sont les désirs du cœur du Père. Has the ability to bring out the desire of the Lord. Si vous vous regardez 1 Corinthiens chapitre 2. If you go through 1 Corinthians chapter 2, du verset 9 en suivant jusqu'à peut-être 16. From chapter 9, from verses 9 to probably 16. Vous allez vous rendre compte qu'il dit la même chose à cet endroit. It says the same thing in that area. Il dit que il dit, vos yeux n'ont-ils pas vu les grandes choses que le Seigneur a préparées d'avance pour vous? Il dit les grandes choses que le Seigneur a préparées d'avance pour vous. The great things that the Lord has prepared in advance for you. Mais que le Seigneur nous a révélé au travers de son esprit. That the Lord has revealed through the Holy Spirit. Le Saint-Esprit veut te révéler de grandes choses. The Holy Spirit wants to reveal great things. Donc to tu you. sais que quand tu permets au Saint-Esprit de parler au travers de toi. Once you allow the Holy Spirit um, talk through you or manifest through you. En fait, c'est que le Saint, vous êtes en train, ton esprit et l'esprit de l'Éternel sont en train d'avoir une conversation. Your spirit and the Holy Spirit are having a conversation. Tu perçois ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. You you see what the Lord is trying to do in your life. Et puis il te donne les directions de comment le faire. And he gives you direction on how to go through it. Il dit, tu parles au Seigneur, hein? You talk to the Lord. Et la deuxième des choses dans 1 Corinthiens chapitre 14. And the second, and the second thing is first in 1 Corinthians chapter 14. Il dit, tu t'édifies toi-même. You edify yourself. Tu t'édifies toi-même. You edify yourself. Tu fortifies ton être intérieur. You, you strengthen your, 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 your inner your being. Inner yeah. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu parles, tu permets au Seigneur de prendre le contrôle de toi. And that is exactly what happens when you allow the Lord take control Je of you. Je sais que vraiment c'est c'est dommage qu'on n'ait pas le temps de regarder verset par verset. It's uh, unfortunate that we don't have the time to go through verse by verse. Mais c'est pour ça qu'il y a les groupes de vie. That's what the life group is there for. C'est pour pouvoir aller regarder les écritures un à suite de l'autre. It is to be able to go and look at the, the scriptures one by one. Mais il y a une chose qui est importante. But there's something that is important. Différentes personnes n'ont pas désiré vouloir avoir le que le Saint-Esprit prenne complètement le contrôle d'eux. Different people don't have don't have the desire, the desire or don't want. Euh, n'ont pas désiré donc don't, they, they don't have the desire to tell that the holy spirit takes full control of them et en particulier de permettre au saint esprit de parler en au travers de de, de langues inconnues and particularly for the holy spirit to talk in tongues through them or let them parce qu'ils se sont dit il y a tellement de mauvaises choses qui se sont passées j'ai entendu tellement d'histoires avec cette histoire avec cette avec ces um, langues inconnues là because they're focused on the whole difference of the wrongness on the lang- speaking alors, in tongues ou alors quelqu'un les a peut-être forcés à vouloir, c'est ils ont jamais accepté cela. Or somebody forced it upon them and they never accepted it for their own. Ou alors il y a des incompréhensions par rapport à cela. Or there is not understanding with, on that. Je ne peux pas vous convaincre. I cannot convince you. De ce qui est bon ou pas bon pour vous. What is right and what is wrong for you. Et je ne peux pas vous dire effectivement. Je ne veux pas commencer à prendre les Écritures et commencer à argumenter avec les Écritures. I cannot take scripture and argue or emphasize on one on one. Je ne peux malheureusement pas le faire. Sorry? Je ne peux pas le faire. Je, I cannot do it. Mais il y a une chose que je peux vous dire. There's something I can tell you. Il y a un homme dans la Bible. There's a man in the Bible. 
Il était aveugle. He was blind. Depuis qu'il est né. When he since he was born. Et un jour. And one day. Jésus allait le guérir. The Jesus cured him. Et quand Jésus l'a guéri. And when Jesus cured him. Tout le monde l'a regardé. Everybody looked at him. Ils ont tous dit, n'est-ce pas celui qui était aveugle? And everybody looked at him and said, is that not the one who was blind? Les gens n'étaient pas sûrs. People weren't sure. On a appelé les parents. They called his parents. On a appelé les parents, c'est ce que les parents ont dit. They called his parents and do you know what his parents said? Comme ils savaient pas, ils avaient déjà peur. They were already afraid. Les parents ont dit, il est suffisamment grand pour le prendre de lui-même. The parents said he's old enough to answer himself. Donc on a encore appelé le monsieur. So they called the man again. On a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu as fait pour être guéri? And they asked him how how is it that you're you're healed? Il dit, oh, c'est ce Jésus-là. Vous avez, ils avaient tellement de problèmes avec Jésus. He said, is that Jesus? And they had a lot of problems with Jesus. Et il voulait comment, il voulait que le monsieur se tienne avec eux pour commencer à dire du mal de Jésus. So they were, they were expecting, or rather hoping that the guy would say evil stuff or wrong things about Jesus. Mais il leur a répondu une chose. But he replied to them. Et c'est, j'espère que, et ce sera ma réponse aussi pour vous. And this is going to be my answer for you all. Il a dit, je ne sais pas si ce monsieur est bon ou il est mauvais. I don't know if this man is Good or bad? Tout ce que je sais. All I know. Avant j'étais aveugle. Is before I was blind. Aujourd'hui je vois. Now I see. Et tout ce que je peux vous dire. And all that I can tell you je is. Je ne sais pas pour vous si ça peut être bon ou mauvais pour vous. I don't know if it's going to be good or bad for you. Je sais que ça me permet de faire une chose. I know that it allows me to. Ça me permet de fortifier mon esprit intérieur. It allows me to strengthen my spirit Le in, Seigneur in the me spirit. permet de savoir des choses avant que je ne savais pas. The, the, it allows me to see things that. Um, I did not know before. I did not know before. Il me révèle des choses que je, dont je n'étais pas au courant. He reveals to me things I'm not aware of. Et en plus, and on sait très bien que c'est difficile à prier. And we all know it's very hard to pray. Ça me permet de prier pendant longtemps. It permits me to pray a long time. Parce que je dis au Saint Esprit prie au travers de moi. And I, I tell the Holy Spirit pray through me. Je te donne tous les sujets de prière que tu as sur la terre. En une heure, tu as fini de prier. I can give you all the, uh, the prayer topics in an hour you'll be done. Seigneur, merci pour le travail de l'autre. Merci pour la guérison de tel. Merci pour ceci. Après, tu vas demander quoi? Father, thank you for the work of this one. Thank you for health. And after that, what do you pray? Mais quand tu permets au Saint Esprit de prier au travers de toi. But once you allow the Holy Spirit pray through you. Non seulement il aligne ta volonté à sa volonté. Not only does he align your will with his will, mais en même temps, il te permet effectivement de désirer de voir sa gloire manifestée dans la vie de toutes les personnes qui sont autour de toi. But at the same time, he allows you to to re- require request or desire the glory of the Lord to be spread upon everybody. Je vais vous simplement finir par cet exemple, s'il y en a tellement. I will end by I will end with this example. Je me rappelle un jour en fait, j'étais en train de prier naturellement. I was praying uh, I remember praying one day naturally. Je priais, je priais simplement sans savoir. I was praying and praying without the Lord's glory. Et en fait, je priais pour une de mes amies. I was praying for a friend. Parce que son frère devait aller en, vac- en vacances, son il est du Cameroun, donc il devait aller en vacances au Cameroun. His brother was he was from Cameroon, his brother was supposed to go to Cameroon on vacation. Le seul problème c'est que comme il voulait sauver de l'argent. The only problem is he was trying to save money. Donc il a acheté deux billets d'avion différents. He bought two air tickets, different air tickets. Il a acheté Montréal, Paris, Montréal, un billet. Uh, Montreal, Paris, return one ticket. Et puis l'autre billet c'était Paris, Rab- uh, Paris, Casablanca, Douala, retour. The other ticket was Paris, Casablanca, Douala, return. Mais quand il a acheté les deux billets, il savait pas qu'il avait besoin de visa de transit en France. When he bought the two tickets, he wasn't aware that he needed a transit visa. Et la deuxième des choses, c'est que pour acheter ce billet-là, de second, qui partait de France, the second thing is uh, to buy the ticket from the one that was leaving France. Il avait France. besoin d'une adresse en France. He needed an address in France. Bon, nous on a la chance, on a eu um, comme nous, on a une adresse en France. Uh, we're lucky because we have an address in uh, France. Donc je lui ai dit envoie ça à notre adresse et nous, je vais demander à ma cousine de me l'envoyer. I told him to send it to our address in France and I'll tell my cousin to send it to me. Malheureusement, le billet n'arrivait pas au temps où j'espérais que le billet d'ailleurs allait arriver. Unfortunately, the air ticket did not come in time I was supposed to. Là, tout le monde commençait déjà à me regarder. Now everybody is looking at me. C'est moi qui leur ai suggéré ça. I'm the one that suggested it. Je me suis même demandé qui m'a, qui m'a envoyé me mettre dans ces problèmes-là. 
I asked myself who asked me to put my 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 mouth to leur suggérer cette idée. To to suggest this idea. Je suis allé voir le Seigneur, j'ai dit Seigneur, fais quelque chose. I went straight to the Lord and asked the Lord do something. J'ai commencé à prier, 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 prier. I started praying and praying. Dès que j'ai fini de prier, when I finished praying, j'ai décroché le téléphone. I picked up the telephone. J'ai appelé mon ami. I called my friend. J'ai dit demain. Tomorrow. À, la, à 10 heures du matin. At 10 a.m. Ton billet d'avion sera dans ma maison. Your air ticket will be in my house. J'ai raccroché le téléphone. I hung up. Après j'ai dit qu'est-ce que je viens de faire. And then I sat and thought, what did I just do? La force que le courage et la confiance que le Seigneur met en toi. The the force and courage I had or the Lord puts in you. Je ne pouvais pas l'expliquer. I couldn't explain it. Mais quand tu as fini de faire ce qu'il faut faire. But when you finish doing what you had to do. Tu commences à te poser la question, est-ce que c'était moi le Saint-Esprit on ne sait plus trop. You start you start doubting yourself and asking, is it me or the Holy Spirit? Quand je me suis simplement dit qu'on n'a pas besoin de ce que tu es la tête. De, dans 24 heures on saura si c'est vrai ou pas. So I just told myself, you know what? In 24 hours we'll know whether it's me or the Holy Spirit. Plus tard. 24 hours later. Il y a quelqu'un qui a sonné à la porte. Someone rang the bell. C'était le monsieur de FedEx. And it was Fed, uh, the FedEx delivery guy. Il avait le billet d'avion sous ses mains. And he had the air ticket in his hands. Je dis louange au Seigneur Jésus. And he said praise the Lord Jesus. Je te dis ce que le, les révélations que le Seigneur veut te donner. The revelations that the Lord wants to give to you. Tu, il faut que tu saches une chose, tu as un esprit. You need to know something, you're a spirit. Et quand tu as un esprit, les révélations se font d'esprit à esprit. And when you see your spirit, revelations do spirit to spirit. Et quand tu permets à ton esprit de se développer. And once you allow your, your spirit to develop, tu vas permettre, tu vas mieux comprendre en fait ce que l'esprit du Éternel est en train de te dire. You would understand better what the Holy Spirit is Et saying to you. Et tu vas commencer à marcher dans une victoire que tu peux pas imaginer. And you will start walking within the light of victory that you not understand. Quel est le travail faut que tu prennes? What is the work that you need to do? Oh, vraiment, quand je me dis ça, ça me fait mal à la tête. When I say this, it hurts my head. Je me rappelle le jour où je, ma, je sortais de ma chambre. I remember the day I was coming out of my room. J'ai vu l'avion d'Airbus à train d'atterrir à Montréal. Sorry, you saw what plane? L'avion d'Airbus à train d'atterrir, le 380 d'Airbus. I saw the Airbus 340 landing, 380 landing in Montreal. Le Seigneur me dit, va appliquer à Air France. And the Lord asks me, go and apply to Air France. Tu vois simplement l'avion atterrir. I just saw the plane landing. Et il te dit, va atterrir à Air France. Go and apply to Air France. C'était un lundi. It was a Monday. Juste pour te dire le lundi d'après, je travaillais chez Air France. The next Monday, I was working at Air France. Le Seigneur est fidèle. The Lord is faithful. Qu'est-ce que l'esprit de l'Éternel ne va pas te révéler? What is it that the, the spirit of the Lord is revealing? Qu'est-ce que tu cherches? What are you looking for? Qu'est-ce que tu recherches dans la vie? What are you looking for in life? Le plan du Seigneur. The, the plan of the Lord. Est plus grand que le plan que tu peux imaginer. Is greater than the plans that you can imagine. On va, mais on va faire. Je vous, je vous ai seulement dit les bons. Je vous donne les bons exemples. Sorry. Je vous ai donné les bons exemples. I gave you good examples. Je ne vous ai pas dit que il m'avait aussi dit avant d'aller appliquer à Airfront, il m'avait dit va appliquer, va travailler le pasteur Adé. He il m'avait dit va travailler. He also told me to go and work with Adé, pasteur Adé. Non 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 non, moi je ne veux pas ces histoires là. <laughs> I told him no 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 no, I don't I don't want these stories. J'ai attendu un an. I waited one year. Quand j'ai vu vraiment que je n'avais plus d'argent. When I saw that I really didn't have money. Complètement à terre. Completely finished. Que les cas de crédit ont tous les jours, monsieur. Qu'est-ce que vous faites votre paiement? That the credit card companies are calling you every day, asking when are you going to make your payment. Après l'autre, tu veux t'amener à collection? Ouais. The the other one saying, I'm going to take you to Bailey's collection. Je peux demander à mon cousin Frank, il répondait même le téléphone pour moi. You can ask Frank. He used to answer the phone for me. Je ne savais plus quoi faire. I didn't know what to do. Mais quand j'étais dépassé. But when I was um, Overwhelmed. J'ai dit esprit de l'Éternel maintenant je te fais confiance. Qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? I turned to the, the spirit of the Lord. I, I give you confidence. Savez, What do you dit, want me to do? Il m'a dit va repartir travailler le pasteur Adé. He told me to go and work back with pastor Adé. Et juste pour vous dire c'est parce que j'allais travailler lui que j'ai mon travail à Air France. And just to let you know it's because I went and worked with Adé that I have my job that le job with Air France. Est intelligent. The spirit of the Lord is intelligent. Le Saint est intelligent. The Holy Spirit is intelligent. Il est plus intelligent que toute chose. He is more intelligent than everything. Est-ce que tu veux être rempli du Saint Esprit? Do you want to be filled Est-ce with the Holy Spirit? Est-ce que tu veux que le Saint Esprit prenne le contrôle de ta vie? Do you want the Holy Spirit to take control si of your life? Si tel est ton désir, if it's your desire, dis le Saint Esprit remplis-moi une fois de plus. Tell the Holy Spirit fill me up once. La Bible once. dit, the Bible says, plusieurs fois ils ont été remplis du Saint Esprit. More than once they were filled with the Holy Spirit. Vous savez, celui qui est sous là. So Celui can, qui est sous le contrôle de l'alcool. Those who are drunk. C'est un, c'est, l'influence là va se dissiper après les heures. 
L'influence va se dissiper après les heures. The influence will dis uh, within hours. Parce que le lendemain, il sera bien, il va se rappeler que ah, il aura seulement les mots de tête pour savoir qu'il a bu là-bas. The next day, he'll have a hangover. Mais ça va disparaître. But it will, it will de la même façon à laquelle si tu ne désires pas continuellement être rempli du Saint-Esprit, tu vas sentir Spirit, une sécheresse dans ton cœur. Et tu as toujours besoin que le Saint-Esprit te renouvelle et te remplisse. And we're, we're in need of the Holy Ce n'est pas in us. une chose d'un seul jour. It is not a one -time thing. Tous les jours, dis Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Fill me. Pour que je sois, que tu me tu prennes pleinement le contrôle de ma personne. So that I can, you can take full control of Et me. Et quand tu vas prendre le contrôle de ma personne. And when you take full control of me. Les choses que vous allez commencer à faire. The things you start doing. Vous serez surpris. You'll be very surprised. Je me suis toujours posé la question. I always ask myself the question. Quelqu'un qui est étudiant. A student. Doit être content d'avoir le Saint Esprit. Must be. Happy with the Holy Spirit. Il va te dire ce qui va venir à l'examen. He will tell you what will happen in the exams. Il va pas. Mais vous pensez que je blague? Il va te dire une chose. He will tell you one thing. Va à, quand tu vas commencer à apprendre. When you start when you start studying. Il va te dire. Tu vas voir en fait que ton esprit s'arrête sur quelque chose en particulier. Your spirit will always stop at a particular subject. Il va te subject. dire. Fais, tu vas dire oh non non ça je n'aime pas cette cette partie ci. It will you say oh I don't like this part. Il va dire non reste dessus comprends it will, ça. It will tell you stay on this avant understand tu, it. Avant que tu le saches tu vas à l'examen. Before you know it it comes in the exams. Si vous pensez que je blague. If you think I'm joking. Je vais vous appeler Andrea. Call Andrea. Plusieurs fois on s'est on a prié comme ça ensemble. A lot of times we prayed together. Juste avant, je dis à chaque instant, le Seigneur lui montrait exactement ce qu'il fallait qu'elle fasse. A lot of, and, and every instance, the Holy Spirit showed après her exactly what was Après, tu as A, tout le monde se demande, tu n'étudies pas, mais tu as A. And after that, she has an A, and everybody wonders, you don't study, but you have an A. C'est parce que le, ce n'est pas que tu n'étudies pas. Elle étudie, mais elle étudie au bon endroit. It's not that she doesn't study, but she studies at the right area. Tu as, le professeur te dit que tu as 15 chapitres, mais tu ne sais pas où l'examen va venir. The teacher tells you, you have 15 chapters, but you don't Ton know Dieu where the dire, exam comes. Ton Dieu va te dire, apprends ça. Your God will tell you, learn this. Et le reste du temps, commence à continuer à faire mon travail. And the rest of the time, do my work. Est-ce que quelqu'un peut crier au Seigneur ce soir? Can somebody cry out to the Lord? Je veux être rempli de ta présence. I want to be filled with my, your presence. Je veux être rempli de ta présence. I want to be filled with your presence. Et comme je vous l'ai dit, and as I told ceux qui you, ne parlent pas en langue, those who don't speak in tongues, tu peux simplement adorer ton Dieu. You can always just oh, dis lui Seigneur, je veux vraiment, je veux que tu me baptises de ton esprit. Or just tell him, Father, I want you to baptize me with your spirit. Baptise-moi de ton esprit avec que je puisse parler dans d'autres langues. I want you to baptize me with your spirit so that I can be able to speak in different tongues. Parce que ta parole dit que si je parle en d'autres langues, because your scripture says if I speak in different tongues, je m'édifie moi-même. I edify myself. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. At first Corinthians Corinthians chapter 14 verse 3 Et Je m'édifie moi-même. Oh Esprit de l'Éternel, je veux pouvoir fortifier mon être intérieur. Oh Holy Spirit, I want to be able to strengthen my inner Seigneur, self. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Take control of my Baptise life. Baptise-moi une fois de plus de ton esprit. Baptise me with your Remplis Holy Spirit. Remplis-moi de ton esprit. Fill me up with your spirit. Prends le contrôle de ma vie. Take control of my life. Seigneur, je désire une seule chose. Father, I desire just one thing. Que ton nom soit glorifié. That your name be glorified. Seigneur le Seigneur naturel est possible. Father, the supernatural is possible. Mais simplement si je me laisse contrôler par ta personne. Only if I let the Holy Spirit control me. Et aujourd'hui, je dis au Saint-Esprit, prends and, le contrôle de ma vie. And today I tell the Holy Spirit, take control of my life. Et dans le de ça, si jamais tu ne il y a des je pense que je vous ai dit tout à l'heure, si jamais tu ne connais pas le Seigneur. The Holy Spirit says, if you don't know the Lord, non seulement tu peux le recevoir aujourd'hui. Not, not only can you receive him today. En lui disant Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux suivre ta voix. By saying today, Lord, I want to follow your voice. Je reconnais Seigneur que je ne t'ai pas toujours suivi. I, 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 I understand that I've not always been following you. Je reconnais you. que j'ai toujours fait à ma propre tête. I understand that I've always done it by my, my Et je own reconnais self. que Seigneur que je t'ai toujours fait du mal en n'écoutant pas ta voix. Aujourd'hui, je te demande pardon. Today, I'm asking you to Et je veux revenir me. à toi. And I want to come back to Et you. marcher selon tes voix. And wa wa walk with your voice. Et si tu reconnais effectivement que Jésus te permet de pouvoir dire cela. And if you, you, you recognize. If you recognize that the Lord is um, que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. 
that Jesus died on the cross for you. Que Jésus a souffert pour que toi tu aies la vie aujourd'hui. That he suffered that you should have life. Et une vie en abondance. And an abundant life. Une vie qui est éternelle. And an eternal life. Que le jour où cette chair ci ne fonctionnera plus. That the day our flesh will not function. Mais que ton esprit continuera toujours à être avec lui. But our spirit will continue being with him. Que ton esprit sera reconnecté avec l'esprit du Seigneur. That our spirits will reconnect to that of the Lord. Alors si tu fais cette prière. If you do this prayer, ça veut dire que ton esprit va te reconnecter avec l'esprit de l'Éternel. Your spirit will reconnect with the spirit of the Et Lord. Et tu vas avoir une nouvelle vie entrée en toi. You will have a new life entering Mais you. Mais pendant que tu fais cette prière là, and while we're making this prayer, tu peux dire au Seigneur, baptise-moi, remplis-moi de ton esprit en même temps aussi. You can say, Father, baptize me, fill me with your spirit. Tu peux dire, il peut aussi te remplir en même temps. He will fill you up at the same time. Et tu pourras aussi parler dans d'autres langues. And you'll be able to speak oh, in different tongues. Oh, tout est possible ce soir. Everything is possible tonight. Si simplement tu le veux. Si, if God allows it to. si tu le veux, if you allow it to, I'm sorry. tu verras la gloire du Seigneur. You will see the glory of the Lord. Esprit de l'Éternel, je prie ce soir. Spirit of the Lord, I pray this evening. Que chaque personne qui est ici et qui se dise. That everybody here and who says. Seigneur, Father, je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. I, 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 je reconnais I que recognize tu... that you died on the cross for Seigneur, me. Seigneur, nous nous réjouissons avec ces personnes. We, we, nous nous réjouissons avec ces personnes. We rejoice with these people. Parce que nous savons, Seigneur, qu'ils sont revenus à la maison avec nous. Because they, we know that they've come to the house with nous us. Nous te disons merci pour nos frères et sœurs qui sont revenus à la maison. We, th- we say thank you for our brothers and sisters that have come to the house with us. Seigneur, nous disons pour ceux qui disent, Seigneur, je veux être baptisé du Saint Esprit avec l'évidence de parler en langue. Father, for those who say I want to be baptized with the Holy Spirit and with the gift of speaking in tongues. Oh, Seigneur, baptise-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, Father, Lord, baptize them in the name of your Lord Jesus. Et ceux qui disent, Seigneur, remplis-moi une fois de plus. And those who say, Father, fill me up one more time. Seigneur, remplis-nous une fois de plus. Father, fill us up one more time. Et que nous continuions à voir ta gloire. And that we should continue seeing your glory. L'Esprit de l'Éternel est ta voix. The Spirit of the Living Lord. Que ton nom soit glorifié. Let your name be glorified. Au nom de Jésus, nous avons prié. In the holy name of Jesus, we've prayed. Amen. 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 Merci. Hey, hey, hey.